এবার আমরা বুট স্ট্রাপ দিয়ে কিছু একটা থিম ডেভেলপ করব ছোটোখাটো একটা টেম্পলেট ডেভেলপ করে দেখাবো সেটা পরে আপনারা এক্সটেন্ড করবেন আস্তে আস্তে তো এটা খুব একটা কঠিন না বুট স্ট্রাপের জন্য যেটা করতে হবে আমাদেরকে আমরা তো আগে থেকে মেবি করে রেখেছি লেটমি সি বুট স্ট্রাপ অর্ডারটি ছিল আমাদের এইখানে হুম আমাদের এটা করা ছিল আমরা এখান থেকে আপেন করি যে এটা এটা আমরা করেছিলাম তো এখন এই জিনিসটা আউট করে দিয়ে আমরা একটা টেম্পলেট ডিজাইন করার চেষ্টা করি ধরেন যে আমি এটাকে এটা না আমাদের তো সব কিছু অ্যাড করা আছে আমরা জাস্ট এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি বডি পর্যন্ত তো এইভাবে করে নেবেন প্রথমে আমাদের অবশ্যই থাকবে এটা যে করি এটা তারপরে প্রপার তারপরে বুট স্টাপ আর তার তার আগে তো অবশ্যই ডিভাইস উইথ ইনিশিয়াল স্কেল ওয়ান এটা করে নেবেন নাহলে কিন্তু সমস্যা হবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে স্ট্যান্ডশিট বুট স্টাপটা সিএসটা অ্যাড করা আছে আমাদের নিজস্ব সিএস এখানে করা আছে কাস্টম যেটা এটা মানে আমাদের খুব অল্প সময় করতো মানে অল্প সিএস করতে হবে যখন আমরা নিজের মতো করে কালার দিবো কোয়ালিটি দিবো সাইজ দিবো এরকম তো আমরা বুট স্টাপ দিয়ে একটা ডিজাইন করার চেষ্টা করি সাপোজ আমি এখন একটা বুট স্টাপের কোনো একটা ট্যাবলেট নিব প্রথমত আমরা সেকশন শিখেছিলাম আর সেকশন দিয়ে কাজ করতাম তো ওইভাবেই করতে হবে প্রথম যে সেকশানটা হয় সেটাতে আমাদের অবশ্যই মেনু বার্ড থাকে রাইট সো আমরা এক কাজ করি প্রথমত আমরা একটা নিয়ে নেব এভাবে নেভ বার সেটাতে বলবো যেটা মেনু থাকবে সেটাতে নেভিগেশন নিলে এনাফ আর তার আগে আমরা যেটা করব যে হেডারের ইয়াটা কন্টেন্টগুলো অর্থাৎ মেনু এবং লোগো জিনিসটা যেটার মধ্যে থাকবে সেটা হচ্ছে হেডার হেডার নামে এটা আছে এটা হেডার নিলাম ঠিক আছে হেডার নেওয়ার পরে এখানে আমরা যেটা করব নেভ নেভিগেশন ঠিক আছে এর মধ্যে আমরা আবার নিব যে ডিআইভি কন্টেনার এই কন্টেনারটা কেন নিলাম এই কন্টেনার হচ্ছে যে বুট স্টাপের ক্লাস এই বুট স্টাপের ক্লাস হচ্ছে একে ভাগ করা হয়েছে এগারোশো চল্লিশ পিকজেলে আর মাঝখানে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তো এই জন্য আমরা এই কন্টেনারটা নিয়েছি আচ্ছা এখন এই কন্টেনারের ভিতরে আমাদের কাজ করতে হবে তো এখন আমাদের এই কন্টেনার ভিতরে কী থাকবে আমাদের একটা মেনু থাকবে আর 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 একটা লোগো থাকতে পারে তাহলে আমরা একটা লোগো ডাউনলোড করে নিই যে কোনো একটা লোগো নিয়ে নিচ্ছি আইবিএম লোগো ধরেন এই এই লোগোটা আমরা নিয়ে কাজ করব তো এটা এটা নিচ্ছে এটা আছে ট্রান্সপারেন্ট মানে যেখানে বসাবো সেখানে মানে পিএনজিতে সেভ করা আছে আর ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে দেওয়া আছে তো এটা আমি নিউ টেবে নিলাম নিয়ে এটাকে সেভ করবো এটা অবশ্যই এসবিতে এসবি যেতে আসে এসবি জি ফাইল এটা আচ্ছা সমস্যা নেই ইমেজ এস নামে একটা ফোল্ডার করে ফেললাম আমি আর এখানে বললাম যেটা লোগো 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 দিয়ে আমি এটাকে সেভ করলাম আচ্ছা আমাদের এটা সেভ হয়ে গেছে আমরা এখন যেটা করব বুট স্টাপের জন্য একটা মেনু নিতে হবে তার আগে আমি এখানে ভাগ করে ফেলি যে আমি কোন দিকে কী রাখবো অর্থাৎ এখান থেকে শুরু হবে এখান থেকে শুরু হবে এখান থেকে শেষ হবে তো তোমার বাম দিকে আমি এইটুক জায়গা পর্যন্ত একটা লোগো রাখবো আর এইটুক এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এই জায়গাটা আমি রাখবো আমার মেনুর জন্য তাহলে অবশ্যই এখান থেকে শুরু করে এইটুক যেটা আসবে এইটুকের হয়তো বা কলাম তিনটা নিতে পারি আমরা তাহলে অবশ্যই এখানে বলতে পারি যে অবশ্যই রো অবশ্যই কন্টার মধ্যে রো থাকবে খেয়াল রাখবেন রো তারপর ডিআইভি কল এম ডি থ্রি এই জিনিসটা রো অবশ্যই থাকতে হবে কল এম ডি থ্রি আর কল এম ডি এখানে থাকতে হচ্ছে নয় তাহলে নয় তিনে বারো আমরা জানি যে বারোটা সাপোর্ট করে তাহলে নয় তিনে বারো এখানে থাকলো এখন এখানে যেটা করব এটা জাস্ট আমি ভাগ করার জন্য এ করলাম এখন এর মধ্যে আমি আবার নতুন করে ডিআইভি নেব ডিআইভি লোগো আর এখানে অবশ্যই করব ডিআইভি মেনু ঠিক আছে মেন মেনু দিচ্ছি এখানে মেন মেনু এটা করলাম তো এখানে আমি লোগোটা কানেকশন করে দিচ্ছি এটা ফাইলের এক্সটেনশন এস ভি জি করা আছে আচ্ছা আর মেন মেনু যেটা আমরা ইউএল এলাই করে নিচ্ছি পাঁচটা ইউএল এলাই নিয়ে এলাম আমি এখন এখানে বলবো যে হোম about portfolio services services আর একটা আমি এখানে নিতে পারি কন্ট্যাক্ট এ কয়টা থাকবে রিলোড দিলে তো বুঝতে পারবেন কী হচ্ছে এখানে এই যে এখানে মেনুটা আসছে কি না লোগোটা এখনও আসে নেই মেবি ইমেজেস আর লোগো এস বি জি ফাইটা দেখি আসছে কি না আমরা একটু লক্ষ্য করে দেখব 
এইখানে আমাদের এই লোগোটা ছিল এবং এই যে লোগোর ফাইলটা এটা আসেনি দেখাচ্ছে কেন আসেনি একটু চেক করতে হবে নতুন টেবে আমরা এটা ওপেন করে দেখি রাইট রাম ক্লিক করে এইখানে ফাইলটিকে পাচ্ছে না আমরা একটা পিএনজি নিয়ে কাজ করি কোন লোগো নেওয়া যায় ফ্রিলান্সার লোগোটা নেওয়া যায় এই লোগোটা নিয়েই কাজ করি সমস্যা নেই এই লোগোটা ওকে বা এখানে কোনো অন্য পাওয়া যাচ্ছে কিনা দেখি হ্যাঁ এটাই নিয়ে কাজ করব সো আমি এটাকে জাস্ট সেভ করবো এখান থেকে আসার পরে এটা এটাকে ইমেজেস লোগো ডট পিএনজিতে সেভ হয়ে গিয়েছে আর আমরা এখানেও চেঞ্জ করে দেবো পিএনজি তাহলে এটা রিলোড দিলে চলে আসবে আচ্ছা ইমেজেস না ইমেজ নামে নিয়েছিলাম একটু দেখতে হবে আচ্ছা এটা এখানে সেভ করেছি কথায় এই জায়গায় কিন্তু ফাইল ফোল্ডার আসেনি ভুল জায়গায় আমরা সেভ করি তাহলে অবশ্যই এখান থেকে আইবিএমটাই কাজ করবে কিন্তু যে সেভটা আছে আসলে হচ্ছে কথা একটু চেক করতে হবে ডাউনলোড ফোল্ডার যেতে হবে ডাউনলোডস এবং শো ইন ফোল্ডার্স এটা কোথায় আছে আচ্ছা ডেস্কটপের মধ্যে ইমেজেস নাই ফোল্ডার ছিল আচ্ছা কাট করলাম কাট করে আমি নিয়ে যাব কোথায় এটাকে এটাকে অবশ্যই আমরা এখানে নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমি এই এই লোগোটা আর দরকার নাই আগেরটাই কাজ করবে মানে আমাদের এখানে ফোল্ডারটা ক্রিয়েট হয়নি এবার দিলে অবশ্যই এটা কাজ করার কথা আচ্ছা পিএনজি না এখানে অবশ্যই এস ভিজি থাকবে চলে আসলো আচ্ছা এখন একটা জিনিস করে নিতে হবে আমাদেরকে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এইখানে বলে দিতে হবে যে আইএমজি যতগুলো ইমেজ থাকবে এই পুরো ওয়েবসাইটে উইথ হানড্রেড পার্সেন্ট থাকবে একশো পার্সেন্ট হয়ে যাবে তাহলে বাইরে যাবে না এই হানড্রেড পার্সেন্ট মানে হচ্ছে আমার যে ডিআইভিটা আছে সেই ডিআইভির সাইজ অনুযায়ী সে হানড্রেড পার্সেন্ট দিবে এখন আমি যেখানে সে রাখি এই জন্য এটা হানড্রেড পার্সেন্ট হয়ে গেল মানে হচ্ছে যে আমার ডিএভি সাইজ হচ্ছে তেত্রিশ মানে এই যে যে কল এম ডি থ্রি এর হচ্ছে ম্যাক্স উইথ পঁচিশ পিক্সেল করা আছে রাইট এই পঁচিশ পিক্সেলের জন্য সে পঁচিশ পার্সেন্ট করা আছে সেই পঁচিশ পার্সেন্ট এর নিচে আর এটা এখান থেকে দেখেন নাইন যেটা সেটা অনেক বড় তাহলে এই পাশে আমি ফ্লোর লাইফ করে দিলে এটা ঠিক থাকবে অবশ্যই আমি সেটা করে দিচ্ছি এখন আমাকে এগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে তো আমরা যখন বুট স্টাফে কোনো মেনু তৈরি করবো তখন কিন্তু আর এইভাবে আমরা নিব না এটা নেওয়ার এখন আলাদা নিয়ম আছে বুট স্টাফের জন্য অনেকগুলো ক্লাস ইউজ করতে হয় যেগুলো আমারও মনে থাকে না ঠিক আছে তো বুট স্টাফ চলে যাচ্ছে আমি বুট স্টাফের ইয়াতে চলে যাচ্ছে এখান থেকে যাওয়ার পরে আমি এর এখান থেকে এক্সাম্পলস ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর একটা মেনু নিচ্ছি এখানে অবশ্যই ওদের দেওয়া আছে প্রোডাক্ট ড্যাশবোর্ড স্টিকি ফুটার স্টিকি হ্যাডার নেভ বার তো আমি এখান থেকে একটা নেভিগেশন বার নেবো আর কি তো অথবা আপনি এখান থেকে চাইলে ওই বুট স্টাফের একটা সাইট আছে বুট স্নেপ এই সাইডে চলে আসবেন এই যে এই সাইডটাতে এটা হচ্ছে বুট স্টাফের জন্য বহু ডিজাইন করা আছে এখানে অনেকগুলো ডিজাইন ফ্রি ফ্রি দেওয়া আছে আপনি চাইলে একটা কপি করে নিয়ে কাজ করতে পারেন অনেকে হাজার হাজার লোক এখানে আসে এই যে এগুলো কতবার ভিউ হয়েছে অনেকে ডাউনলোড করে করে কাজ করে এখানে অনেক যা ইচ্ছা তাই লগিং ফর্ম নেবেন না কী নেবেন বুট স্টাফের সব কিছু ডাউন বানানো আছে আমরা শুধু এটাকে নিয়ে ইউজ করবো এর এস্টিমেল সিস জাভা স্ক্রিপ্ট যেভাবে আমরা স্লাইড এড করেছিলাম সেইভাবে আমরা ওইভাবেই এগুলোর কোডগুলোকে ইনক্লুড করবো আমাদের এই ফাইলের সঙ্গে তাহলে আমি একটা মেনু নিব অবশ্যই একটা সার্চ করব মেনু এই যে মেনু আসে আচ্ছা এখানে দেবো নেভিগেশন নেভিগেশন দিলাম নেভিগেশন এই যে নেভিগেশন চলে এসেছে এখন যেটা মানে ভালো লাগছে আমি সেই মেনুটা নিয়ে নেবো এখান থেকে তাহলে এখান থেকে নেভিগেশন যদি হয় নেভিগেশন খোঁজ করতে হবে কোথায় আছে এই যে এটা রাইট এটাতে আমরা ক্লিক করে দেখি কী অবস্থা এই যে এই মেনুটা আমরা নেবো এস্টিমেটটা কপি করলে হয়ে যাবে এই যে নেভ থেকে শুরু করে এটা এখান থেকে এই পর্যন্ত এটা নিয়ে নিতে হবে আমাদেরকে এটুক নিলাম নিয়ে আমি এই মেনুর ভিতরে এটা পাস করব ঠিক আছে এখানে কী আছে দেখার বিষয় না রিলোড দিয়ে দেখবেন কি হয় এই যে এটা এসেছে আচ্ছা এখানে এটা চলে আসছে ওকে তো এটাকে আমরা এটাও কাজ করছে না গ্যাট বুট স্টাফ এক্সাম্পলস এখান থেকে একটা মেনু নিতে হবে এখান এদের সো এদের মেনু হচ্ছে এই যে নেভার স্ট্যাটিক এখানে ক্লিক করলে পাওয়া যাবে সো এই যে ছোট করলে দেখবেন যে মেনুটা এরকম হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এদের করা আছে এটা সো এটাই আমরা নিয়ে নিতে পারবো যে স্ট্রাইট বাটন ক্লিক করলাম ক্লিক করে এই যে নেভ থেকে এটা পুরোটা কপি করতে হবে কপি এলিমেন্ট এবং এ নেভ এবং এ নেভ ওকে ফাইন সো এই নেভটা পুরোটাই আমাদেরকে রিপ্লেস করতে হবে হেডারের ভিতরে যেটা আছে সো এই নেভটা আমি পুরোটা রিপ্লেস করে দেবো ও সরি একটা ভুল করেছি আমরা এটা হচ্ছে আমাদের যে লোগো ফাইলটা আছে এটা অবশ্যই বাইরে হবে তাহলে অবশ্যই লোগোটাকে বাইরে করবো তো আমি আগে এখানে নেভটা নিয়ে নিচ্ছি আর পরেটা এডিট করবো এই আমাদের একটা নেভিগেশন এখানে আসলো 
আর আমরা এই যে নেফটা করেছিলাম এখানে সব বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আমাদের এই যে লোগোটা করেছি আমরা কল এম থ্রি এটা এটাকে আমরা কাট করে এখানে দেবো আর এই নেফটা উঠিয়ে দিচ্ছি তো এটি দেওয়ার পরে যেটা হচ্ছে একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন এখানে যে রিলোড দেয় এখন দেখবেন কি আসে এটাকে আমাদেরকে ঠিক করে দেবে এই জন্য আগ্রেশনটা আসলো এখন এখানে দেখেন যে এই যে টপ ন্যাপ বার লেখা আছে এই জায়গাটাতে আমাদের লোগো দিতে হবে তাহলে লোগোটা আমরা কি করতেছি এই যে লোগোটা কল এম ডি থ্রি করা আছে এটাও আউট করে দিচ্ছি আমি এখানে অটোমেটিকলি করাই আছে শুধুমাত্র এটু কাট করে আমাদেরকে বসাতে হবে কোথায় এই যে ন্যাপ বার বলা আছে এই জায়গাতে অবশ্যই এই জায়গাটাতে দিব আমরা প্রতিটা বুট স্টপের মেনু হচ্ছে এরকমই হয়ে থাকে এখানে দিলাম আমি এখন রিলোড দেবো এই যে এখানে দিয়েছি কিন্তু এটা অনেক বড় হয়ে গেছে তো এখানে সাইজটা আমি একটু বলে দিচ্ছি এখানে একটা সাইজ দেবো আমরা ছোট উইথ দুইশো পিক্সেল ধরুন দুইশো পিক্সেল করলাম রিলোড আচ্ছা হচ্ছে না রাইট তো এখানে দেখি কি সমস্যা দুশো পিক্সেল উইথে কাজ করছে না তো এখানে যেটা করতে হবে এখন এটাকে পিএনজির জন্য এরকম করছে না কিসের জন্য দেখতে হবে একটু সো উইথ আচ্ছা তো এখানে আমাদের প্রবলেম হচ্ছে কি এটা সিএস দিয়ে করতে হবে ডাইরেক্টলি হচ্ছে না তো তো আমরা সমস্যা নেই এখানে একটা কাজ করি আইডি মেইন লোগো মেইন লোগোকে আমরা দিব দুশো পিকজন পুইত আমাদের কাস্টম সিএস আছে তাহলে অবশ্যই এখানে দিলাম অবশ্যই এটা আইডি তো তাহলে এটা এইভাবে করতে হবে এবং এখানে বলতে হবে যে উইথ দুইশো পিকজন তাহলে আমি রিলোড দিলে বুঝতে পারবো দুশো পিকজন দুশো পিকজন আছে এটা এখন রাইট আমি যে এখানে ছোটো করি তাহলে এই যে এরকম হচ্ছে আরও ছোট করে ফেলতে পারবো এটাকে আরও ছোটো করে ফেলি দুইশো না এখানে আমি দেই যে একশো পিকজন তাহলে একশো পিকজন দিলাম আমি রিলোড করলাম একশো পিকজন হয়ে গেল আচ্ছা আমি যদি এখন চাই যে এটাকে ইয়াতে নিয়ে আসবো আমি এগারোশো সত্তর পিকজন তাহলে অবশ্যই এখানে আমাদেরকে কাজ করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে ন্যাভার তো রয়েছে রয়েছে এইখানকার যে মেইন যে ইয়াটা আছে অর্থাৎ এই জিনিসটা এটা পুরোটা কন্টেনারে নিয়ে নিতে হবে তাহলে অবশ্যই আমি কি করবো এটাকে অবশ্যই এখান থেকে শুরু করে একটা ক্যান্ট কন্টেনার নেবো ডিআইভি আচ্ছা ন্যাভ একটা এখানে স্টার্ট হয়েছে রাইট এটা লাগবে না একবার চেক করে দেখি আচ্ছা এখন এখানে যেটা করব ডিআইভি কন্টেনার কন্টেনার দিয়ে আমি এটাকে শেষে দিব একদম নেভের সাথে আচ্ছা এখান থেকে শুরু করে এই যে এখানে কন্টেনার শেষ হলো তাহলে কি হবে এটা মাঝখানে চলে আসলো খুব ভেরি ভেরি ইজি জিনিস ঠিক আছে আচ্ছা এটা আমাদের মেনু থাকলো চাইলে মেনুটা রান্না দেখতে স্টার্ট করতে হবে তো এই এই সার্চটা আমি উঠিয়ে দেবো রাখছি না আমি এটাকে তাহলে সার্চ ফর্ম যে এটা এটাকে উঠিয়ে দিচ্ছি তাহলে এটা উঠিয়ে দিলাম আমার এই সার্চ ফর্মটা চলে গেল এখন আমার এগুলো আছে তো এখানে যেটা আছে যে হোম ঠিক আছে আর কারেন্ট করা আছে তো সো একটা জিনিস করা যায় এখানে এটা বাদ হোম আছে অ্যাবাউট তারপরে এইগুলো আমরা উঠিয়ে দিয়ে এখন আমার মতো করে সাজাতে পারবো ঠিক আছে অ্যাবাউট আছে আবার ধরলাম ধরে আবার এখানে দিলাম এখানে থাকবে সার্ভিসেস তারপরে আমি আর একটা দিচ্ছি এখান থেকে কপি করে এখানে দিচ্ছি কন্ট্রাক্ট আর একটা দিচ্ছি পোর্টফোলিও দিচ্ছি যতগুলো আছে যতগুলো করতে পারেন পোর্টফোলিও এই চলে আসলো আমার ডান দিকে যদি নিয়ে যেতে তার সেটাও করতে পারবো রাইট বটম ক্লিক করে দেখি যে এটার ইউএলটা কোথায় সো এই যে ইউএলটা আছে এইখানে আছে তারপরে এটা ওকে সো আমরা যেটা করব কন্টেনার নেভার ব্রান্ড আর এই যেটা আছে এখানে একটা আইডি দিয়ে দেবো ঠিক আছে তাহলে এটা আছে বাটনের নিচেরটা এটা এখানে একটা আইডি করা আছে আমি এখানে একটা ক্লাস দিচ্ছি তাহলে যে প্লট রাইট এটা হচ্ছে ওকে সরি কাজ করে নাই তাহলে জিনিসটা যেটা করা লাগবে এটা না আমাদেরকে ইউএলের মধ্যে ক্লাসে রাইট ওকে ফ্লোট রাইট ফ্লোট রাইট ইম্পর্টেন্ট এটা কাজ করছে না রাইট তো যে কোনো মূল্যে তাকে রাইটে নিতে হবে এটা না যাওয়ার না যাওয়ার কারণটা দেখি একটু
আচ্ছা তারপর সে যাচ্ছে না একটু চেক করে দেখতেছি যে সমস্যাটা কোথায় আচ্ছা ডিসপ্লে ব্লক ফ্লোট রাইট তারপর সে হচ্ছে না আচ্ছা থাক এটা এইভাবে থাক আমরা দেখি নেক্সট এটাকে কাজ করবো কারণ সময় নষ্ট করা দরকার নেই আমরা এটাকে আমি অবশ্যই হোয়াইট করব তো এটা দরকার নেই এটা হোয়াইট করার জন্য যেটা করতে হবে এখানে হোয়াইট করার জন্য মনে হয় এখানে বলেই দেওয়া আছে যে কোন কালার এটা ইউজ করছে লেটমি সি তো এখানে নেবার ডার্ক করা আছে যে এটা এটাকে আমি তুলে দিচ্ছি ওকে তাহলে সে রিলোড দিলে সাদা হয়ে গেল ওকে ফাইন সাদা হয়ে যাওয়ার পরে সাদা হয়ে যাওয়ার পরে যেটা করবো আমরা আমাদের যে হেডারটা আছে এই যে হেডার এই হেডারে কাজ করব হেডার ব্যাকগ্রাউন্ড সরি না ব্যাকগ্রাউন্ড না বর্ডার বটম টু পিক্সেল সলিড অরেঞ্জ এটা করে দিলাম তাহলে সে নিচে একটা বর্ডার নিয়ে নিবে ভালো লাগবে দেখতে ওকে আচ্ছা এই জিনিসটা যে আমাদের উপরে আছে এটাকে আমরা অবশ্যই তাহলে একটা জিনিস করা দরকার যে প্যাডিং টপ ধরেন যে এখানে দশ বিশ তিরিশ পিক্সেল তাহলে সে তিরিশ পিক্সেল উপরে জায়গা দিবে এবং এটাকে ঠিক করে দিবে যে আমাদের একটা মেনু হয়ে যাচ্ছে এখানে রাইট আচ্ছা তারপরে আচ্ছা এখানে কি করা আছে মার্জিন রাইট অটো এই সমস্যার কারণে হচ্ছে কিনা একটু চেক করে দেখি ডিসপ্লে ব্লক ডিসপ্লে ব্লক করা আছে ফাইন ফ্লোট রাইট ইম্পর্টেন্ট ফ্লেক্স ডাইরেকশন নান ইনিশিয়াল এখানে যতগুলো ই করা আছে বন্ধ করতেছি আমি ট্রাই করে দেখেছি যে কোথায় এটা প্রবলেম হচ্ছে মার্জিন টপ জিরো প্যারিং লেফ জিরো করা আছে সবই ঠিক আছে আচ্ছা এটা থাকলে এখন আমরা যেটা করব এটা একটা কাজ করা দরকার সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের তিন দিয়েছি আমরা আচ্ছা একটা জিনিস করে নিয়ে ফেলি এখানে আমরা ওকে ফাইন সমস্যা নেই নিচে আমরা এখন একটা স্লাইডার নিয়ে আসবো তাহলে বুটস্টপের ক্যারোজল বুটস্টপ ক্যারোজল আমরা এখান থেকে বুট স্নিপ থেকে নিব এটা বুট স্নিপ এখান থেকে ক্যারোজলটা নিয়ে আসে যখন বুটস্টাপ ইউজ করবো তখন বুটস্টাপের জিনিসগুলো ইউজ করা দরকার আমরা নিজে থেকে আমরা অবশ্যই বানাতে পারতাম তো আমরা এখান থেকে নিব আচ্ছা নেটটা খুব জ্যাম করতেছে এখান থেকে ভালো একটা ক্যারোজাল স্লাইডার একটা ভালো স্লাইডার নিব আমরা যেটা নিয়ে কাজ করতে পারবো তো এই স্লাইডারটা নিয়ে কাজ করা যায় এই যে স্লাইডারটা ভালো করতেছে তো এইটার যে এস্টিমেলটা আছে এই যে এস্টিমেলটা এখান থেকে কন্টেনার থেকে শুরু করে এটা এই পর্যন্ত এটুকু আমরা নিয়ে নিব এটা কপি করলাম কপি করে এখানে যেটা করব সেকশন নিব ওখানে একটা সেকশন আইডি দিব যে হোম স্লাইডার এবং এখানে আমরা কন্টেনার নিয়ে নিলাম ওকে আচ্ছা এখন এটাকে রিলোড দিয়ে দেখি এটা আছে এখানে রাইট আমরা সিএসএসটাকে নিতে হবে অবশ্যই সিএসএসটা নিলাম এখান থেকে কপি করলাম সিএসএসটা এবং এখান থেকে এটা এখানে একটা জাস্ট আমি বলে দিচ্ছি যে স্লাইডার সিএসএস স্লাইডার সিএসএস দিলাম 
এবং এটা আমি এখান থেকে দিলাম ফেলে তাহলে রিলোড দিলে কি হবে সে স্লাইডারে সিস্টেম নিল আচ্ছা এখানে যে প্রবলেমটা হয়েছে যে যে বাইরে চলে গেছে রাইট এটাকে আমাদেরকে অবশ্যই ঠিক করতে হবে কোন জিনিসটার জন্য বাইরে চলে গেল এটা ঠিক করতে হবে সিএসএস দিয়ে তাহলে আমি দেখি কথায় কি সমস্যা হয়েছে তো এখানে সব ঠিক আছে আমাদের যে সেকশন কন্টেনার আছে এই কন্টেনারের প্রবলেম যে পজিশন অ্যাপসলিউট করা আছে এটা লাগবে না আচ্ছা তাইলে আমরা এক কাজ করি এই যে কন্টেনারটা আছে এই কন্টেনারটা আমরা নিব না আচ্ছা এই হচ্ছে প্রবলেম কন্টেনার না নিলে আচ্ছা তারপর এখান থেকে সমস্যা ছিল কথায় পজিশন অ্যাপসলেট আর হচ্ছে টপ থেকে জিরো বটম থেকে জিরো করা ছিল লেফট থেকে জিরো ছিল আর আবার ফ্লো হিডেন করা ছিল এই তো ওকে তাহলে যেটা করতে হবে টপ থেকে বাড়াতে হবে তাহলে এই জন্য চলে আসবে এটা আর আরেকটা সমস্যা এই কন্টেনার উঠিয়েই দিতে হবে নাহলে সমস্যা করবে এই কন্টেনারে কোনো সিএসএস দেওয়া যাবে না এখান থেকে নিলাম এবং এটা এখান থেকে উঠালাম যে দুটা ফুল উইথ হবে সে দুটা দরকার নেই লট আচ্ছা এখানে আমাদের এটা শো করছে না রাইট তো এটা শো করবে কোনো প্রবলেম নেই যদি না হয় আমরা অন্য স্লাইডার ইউজ করবো একটা আচ্ছা স্লাইডারটা এটার সাথে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না তাহলে আরেকটা স্লাইডার দেখে নিই আমরা এটা কি দেখি বা এখানে আপনি আপনার যে কোনো স্লাইডারই ইউজ করতে পারেন যেটা আমরা আগে ইউজ করেছি আচ্ছা এই স্লাইডারে কিছু জে এসও আছে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এই স্লাইডারটা আমরা ইউজ করবো এখন তো একটা ভালো স্লাইড দেখা যাচ্ছে এখান থেকে আসলাম আসার পরে এই স্লাইডারটা নিলাম এবং এটা শেষ পর্যন্ত কপি করতে হবে কপি করে হোম স্লাইডার ছিল তাহলে অবশ্যই একে এখান থেকে উঠিয়ে দিতে হবে দিয়ে এখানে কোডটা পেস্ট করলাম সব ঠিক আছে আমাদের এখন এখান থেকে যে সিএসএসটা লাগবে এই সিএসটা কপি করলাম আচ্ছা তারপরে উঠিয়ে দিচ্ছি এটা এবং এখান থেকে এখানে একটা কাজ করা আছে যে বডির কাজ করছে দেখলাম সো এটা একটু দেখতে হবে কী করেছে এরা বডিতে করেছে ফোন ফেন রোবটও আচ্ছা সমস্যা নেই সেই এটা আসলো ওকে এটা আসার পরে কিন্তু একটা দেখেন যেটা অনেকটা বড় হয়ে গেছে যে এসটা কিন্তু নাই অবশ্যই যে এসটাও নিতে হবে তাহলে অবশ্যই এখান থেকে আসার পরে জিএসটাও কপি করে নিতে হবে ওকে তাহলে এখানে আমরা জিএস ফাইলটা ওপেন করে ফেলি আমাদের একটা কাস্টম জিএস ফাইল থাকবে ওটা আমরা এখন নিব জেস এখন আমরা বলবো যে কাস্টম অন্য একটা নামও দিতে পারেন কাস্টম জেস এবং এটা আমি জাস্ট এখান থেকে করলাম আর এখানে রাখলাম রাখে আর এই ফাইলটা আমরা ইনক্লুড করব সবার নিচে এখানে যে স্ক্রিপ এখানে জেস কাস্টম জেস তাহলে সে আবার কি করবে এটা কাজ করবে এই যে চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে আমাদের এটা হয়ে গেল এখন যে ছোটো করি আমরা দেখবো যে এটা ঠিকই আছে তো এই জায়গায় এখানে একটা প্রবলেম যে এটা শো করতেছে না রাইট তো এটা শো না করার কারণ আছে কারণ এটা হোয়াইট করা আছে ঠিক আছে আমরা এটাকে কালার চেঞ্জ করে দেবো এই জায়গাটাতে এখন এই আমাদের ইয়াটা আছে এটার সাইজটা কমাতে হবে মানে এই হাইটটা কমিয়ে দিতে হবে না খারাপ লাগতেছে অবশ্যই রাইট বাটন ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখানে দেখতে হবে যে ইমেজের সাইজ কত করা আছে স্লাইডার হাইট দেওয়া আছে এটা আচ্ছা এইখানে করা আছে ওকে হাইটটা কমেলেই হবে সেখানে দেবো পাঁচশো পাঁচশো পঞ্চাশ পিকজাল ওকে কাস্টম সিজটা কপি করে আবার রিপ্লেস করে দিচ্ছি ফেলট এই যে পাঁচশো পঞ্চাশ পিকজাল এটা কিন্তু আছে এখন ঠিক আছে এই স্লাইডারটা আমরা ইউজ করলাম এখানে অন্য ইমেজও আপনি চাইলে ইউজ করতে পারবেন আচ্ছা এই জায়গাটাতে যে স্লাইডারটা আছে তো এখন আরেকটা আমরা সেকশন নিব আমাদের স্লাইডারের কাজ শেষ এবং এখানে আচ্ছা হ্যাঁ সব ঠিক আছে 
এখানে যেটা আছে এটা যখন আমরা ছোট করি তখন কিন্তু চলে যায় তো এটার কাজটা আমরা পরে করবো তো আমাদের কাজগুলো আমরা করে নিচ্ছি এখন আমরা একটা আরেকটা সেকশন নিব এখানে সেকশন এর নাম দিচ্ছি আমি যে সার্ভিসেস সার্ভিস দিলাম দেওয়ার পরে দেন বুট স্টাফ জাস্ট আমরা এটাকে রেসপন্সিভ বানানোর জন্য ইউজ করছি এবং কন্টেন্টগুলোকে সাইজ করতেছি আর অন্য কিছু না এখন ডিআইভি কন্টেইনার তারপর হচ্ছে ডিআইভি রো তার ডিআইভি রো নিলাম তো এখন ঠিক আছে এখন এই জায়গায় আমরা এখন যেটা করব রো এর মাঝখানে যেটা হবে এই জায়গাটাতে ডিআইভি আরেকটা রো রো নিয়ে আমরা ডিআইভি সেকশন টাইটেল নিলাম আচ্ছা কি করলাম আমি একটা রো নিয়েছি রো এর পরে বলছি সেকশন টাইটেল এবং এখানে আমরা এইচ টু দিলাম দিয়ে বললাম যে সার্ভিসেস সার্ভিসেস তাহলে দেখেন কি হচ্ছে এ চলে এসেছে ওকে আচ্ছা আমরা এখন কাজ করব কি এই এইচ টুর একটা কাজ করে ফেলি সো রাইট বাটন ক্লিক করে ফেলি এবং ক্লিক করার পরে আচ্ছা এখানে প্রবলেম কি দেখি কোনো সমস্যা না এটা মেবি ফিক্স করা আছে মনে হচ্ছে তাই কারণ এটা নড়তেছে না কোথাও দেখি কি করা আছে এটাতে পজিশন কি ফিক্স করে রাখছে নাকি পজিশন ফিক্স করা আছে আমরা দিব এখানে স্ট্যাটিক পজিশন পজিশন রিলেটিভ হ্যাফ্লেট তাহলে যেটা হবে এবার ঠিক আছে পজিশন হ্যাফ্লেট করে রাখতে হবে তাহলে এটা সব জায়গায় যাবে না তাহলে কাস্টম সিএসএস আবার রিপ্লেস করলাম পুরো কোর্টটাকে এখন আমরা কাজ করবো এর সাথে প্রত্যেকটা টাইটেলের সময় আমাদেরকে এই এই জিনিসটা দিতে হবে এই যে সেকশন টাইটেল দিয়ে এস টু লিখতে হবে তাহলে ঠিক হয়ে যাবে তাহলে সেকশন টাইটেল আমি এটা এ করতেছি ধরেন যে আমি এখানে সেকশন টাইটেলটাকে জাস্ট আমি এখান থেকে কপি করলাম আর এটাকে আমি জাস্ট এখানে উইথ দিচ্ছি একটা উইথ তিনশো পিকজেল এবং বর্ডার বটম থ্রি পিকজেল অরেঞ্জ এই যে এসে গেছে তারপরে এটাকে বলবো যে টেক্সট লাইন সেন্টার ফন্ট ওয়েড বোর্ড তো এমনি থাকে আচ্ছা ফোন ফ্যামিলি এরিয়াল ব্ল্যাক আচ্ছা আরেকটা জিনিস করবো এখানে প্যারিং ওপর নিচে থাকবে বিশ পিকজেল আর ডান বাম থাকবে জিরো পিকজেল ওকে সব ঠিক আছে হয়ে গেল এখন যেটা করবো আমরা এখানে আচ্ছা এখানে বর্ডার বর্ডারটা দিচ্ছি না আমি তো বিশ পিকজেল আছে কিনা একটা ট্রাই করে দেখি হ্যাঁ সব ঠিক আছে তাহলে এইটা আমরা রাখলাম এরপরে আমার এইচ টু এর কাজ করতে হবে এইচ টু বর্ডার বটম থ্রি পিকজেল অরেঞ্জ এটা রাখলাম আর ফাইভ পিকজেল দিলাম রাখলাম একটু নিচে জাস্ট ডিজাইন করার জন্য সব ঠিক থাকলো এবার যেটা করতে হবে এটাকে যে আমরা করি সেকশন টাইটেল আমি বলবো এখানে মার্জিন অটো তাহলে সে মাঝখানে চলে আসলো আচ্ছা আমাদের এটার কাজ হয়ে গেল এখন সেকশনের কাজ করতে হবে যে প্রতিটা সেকশন অটোমেটিকলি একটা ইয়ে নিয়ে নিবে আমাদের প্যারিং নিয়ে নিবে তো সেকশন তো এক একটা বলে দিচ্ছি প্রতিটা সেকশনের জন্য আলাদা আলাদা করে দিচ্ছি একবারে দিচ্ছি সেকশন প্যারিং প্যারিং কত দেওয়া যায় এখানে পঞ্চাশ পিকজেল জিরো পিকজেল উপর থেকে অটোমেটিকলি পঞ্চাশ তো না অনেক বেশি হয়ে গেছে তো এখান থেকে আমরা ধরেন যে পঁচিশ পিকজেল রাখলাম পঁচিশ পিকজেল রেখেছি আচ্ছা এটাও কিন্তু পঁচিশ পিকজেল চলে এসেছে তো এটাকে ঠিক করবো আমরা এখন সবগুলো সিজ আগে কপি করে নিচ্ছি নিয়ে আবার আগের মতো করে এখানে দিচ্ছি আচ্ছা সেকশনে দেওয়া আছে বিশ পিকজেল প্যারিং উপর নিচে দেওয়া আছে এবং এই যে স্লাইডার যে এখানে একটা সেকশন আছে এখানেও কিন্তু একটা সেকশন আছে এই কারণে এটা তো নিয়েছি আমরা এটাকে ইনিশিয়ালি বলে দিব এটার প্যারিং জিরো থাকবে 
जिरो तालोटे ना बाकीगुल्लो नहीं सेक्शन नहीं करब ये रोटाते हम क्ज करब सार्विसगुल सज करब तीनटा तीनटे कर एक दुटा तीनटे चार्टा कर नहीं डि आई वि कल एम डि थ्री एवं आखने वोलब जो डि आई वि सार्विस बक्स एखे आर एक टाइटल थको एक आईकन थक टाइटल थक डिस्क्रिपन थक डि आई वि सार्विस आईकन सार्विस टाइटल एवं सार्विस डिस्क्रिपन आईकन बुट स्ट्राफ यूज करते बुट स्ट्राफर आईकन रोज अनेकगुल सो बुट स्ट्राफ आईक क्लिक करें और बुट स्ट्राफ आईकने चले ग আমরা যেভাবে ফন্ট অসম ইউজ করছিলাম এগুলা অটোমেটিকলি এখন আমরা ইউজ করতে পারবো সাপোজ আমি এটাকে নিচ্ছি হার্ট সো আমি এখানে জাস্ট এটা ইউজার অপশন বলে দিচ্ছি কীভাবে ইউজ করতে হবে এটা মেবি জাস্ট স্প্যান নিয়ে ক্লাস নিলে হবে স্প্যান এটা লিখলেই চলে আসবে রিলোড দিলে বুঝতে পারবো কী হচ্ছে আচ্ছা আসেনি তাহলে আই দিয়ে দেখি आई एवं रिलग अच्छा हाँ तो आसचे आसे नहीं देखते हैं एखे कि लिखे से सार्विस क्यों यूज करते हैं देखे नहीं थे यूजर अपशन ता दिए अलरेडी कम्पोनेंट्स और नीचे क्यों यूज करते बोले दीचे अच्छा स्पैन क्लस ये एरिया ट्रू दीते हैं ओके तेल एखे दिल ये अच्छा रिलग सो आसा एक ट्राई कर देखी रो आखने आठ आखने कल एम डी थ्री करा सार्विस बक्स सार्विस आईकन आईकन होता तो आईकनटार कलर आसे नहीं कलर चेन्ज कर दी एट आसे नहीं टाइटल आगे नहीं आसि तरह ना बाकी कर कपि कर निलडर एटे बसाते फंडोसम सी एस एस दिए आईकन नहीं आसले क्या कर सो एखान जेको एक आईकन धरें इटा इटार कोड एटा कपि करारमें एखे जो स्लैडारे सरि सार्विस आईकन आई जगह जस्ट बोले दीची आईकन एखे एस ओके ये आस्ते आस्ते बड़ छोटो करब ये आसलो आप नीचे एक टाइटल दीची एच थ्री फोर इनक्रेडिबल सपोर्ट डिस्क्रिपन एक डिस्क्रिपन लिखल इटे आज रिलोड दिए देखी जी क्या अवस्था ये चले ओके अच्छा ये एम ठीक करब डिजाइन कर आगे मत जो कर सार्विस बक्सर क्ज कर सार्विस बक्स बॉर्डर बॉर्डर दिल पैरिंग टेन पिक्सल टेक्सटाइल एंड सेंटर अच्छा इटे शेष हो ग सार्विस बक्सर सार्विस बक्स ना सार्विस आईकन आईकर 
কোনো সমস্যা নেই আইকনের যে আই আছে এটাকে ফোন সাইজ বাড়াবো চল্লিশ পিক্সেল একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি তো এটা সাইড পিক্সেল রাখলাম আমি আচ্ছা এটা থাকলো আবার সার্ভিস আইকনের কাজ করে ফেলতেছি সার্ভিস আইকন ট্যাক্স লাইন সেন্টার প্যারিং দশ পিক্সেল ওকে আর এটা দিচ্ছি যে বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড ব্ল্যাক উইথ পঞ্চাশ পিক্সেল একটু বাড়িয়ে দিই আচ্ছা প্যারিং দিয়ে কাজ করবো এটা প্যারিং দশ পিক্সেল ফাইভ পিক্সেল আর একটা উইথ এখন সেট করে দিই বিশ পিক্সেল থেকে শুরু করে এটার সাইজ অনুযায়ী ঠিক করতেছি আমি সত্তর পিক্সেল আচ্ছা এখন এখান থেকে কমালেই কাজ করবে জিরো পিক্সেল আচ্ছা প্যারিং রাইট লেফটে আছে আমাদের সো এটা না দিয়ে আমরা হাইট ওয়েট দিতে পারবো আর এখন হাইট দিচ্ছি সত্তর পিক্সেল তাহলে এটা মাঝখানে হয়ে গেল আচ্ছা কিন্তু আমাদের আইটা এখনও মাঝখানে আসে নাই সো ওকে মাঝখানে আসার জন্য এটা করতে হবে যে মার্জিনটা বেশি হয়ে গেছে পাঁচ পিক্সেল করেছে এবং মার্জিন রাইট টু পিক্সেল ওকে ফাইন এবং সার্ভিস এখানকে এখন যদি বর্ডার রেডিয়াস বোল্ড করে দিই বর্ডার রেডিয়াস করে দিই রেডিয়াস ফাইভ পিক্সেল এটাকে আরও বল করতে পারবো আমি এখন একশো হয়ে গেল এবং এখন প্যাডিং দিতে পারবো উপস সরি প্যাডিং না দিয়ে আমরা একে উইথ বাড়িয়ে দিচ্ছি এখানে আছে নব্বই এখানেও করলাম নব্বই ওকে আমাদের যা আই আছে একে আবার মাস খায় নিয়ে আসি সব মার্জিন টপ এটা পনেরো পিক্সেল আর মার্জিন রাইট ওয়ান এখন সার্ভিস আই কেন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারবো আগে মার্জিন অটো করলাম মাঝখানের জন্য এবং এবার দেবো মার্জিন বটম দশ পিক্সেল পনেরো পিক্সেল ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক কালার হোয়াইট এই যে আমাদের একটা ডিজাইন চলে আসছে ওকে আবার এখন বলছি সার্ভিস আই কেন হওয়ার আচ্ছা এটা থাকলো এটা আমরা সেভ করে নিচ্ছি রিলাউট দিলাম কোনো সমস্যা নেই ওকে আমরা এটা এখন কাজ করবো সার্ভিস টাইটেলটা সার্ভিস টাইটেল এইচ ফোর এর করলাম ব্যাকগ্রাউন্ড সরি ব্যাকগ্রাউন্ড না ফোন সাইজ পঞ্চাশ পিক্সেল বেশি হয়ে গেছে তো এটা ছোটো করতে হবে এটা করলাম আর ফোন ফ্যামিলি এটা ব্ল্যাক করলাম এটা কেবল আরও ছোট করে দিচ্ছি তো এটা আঠারো পিক্সেল থাকতেছে ওকে ফাইন থাকলো আচ্ছা তারপরে এখানে আমাদের যে সার্ভিসের ডিসক্রিপশন আছে এর সাইজ কমিয়ে দিতে হবে ফোন সাইজ চোদ্দো পিক্সেল কালার এটা বা এখানে একটু দূষণ খুব একটা বেশি করা যাবে না এটা থাকলো এখন আমি করতে আবার কপি করে আবার এখানে সেভ করে রিলোড দিলাম এই যে একটা জিনিস হয়ে গেছে রাইট আচ্ছা এখন এটাকে আমরা তিনটা হাতে ভাগ করব সো একটা জিনিস এখানে দেখতে পাবো আমাদেরকে এই যে রোটা আছে এই রোটার থেকে ওই রোটার যে সাইজ একটা আছে এই দুইটা রোয়ে যে সাইজ আছে দুইটা রোয়ের সাইজ আমাদেরকে অবশ্যই ওপর নিচে একটু কম বেশি করতে হবে তাহলে যেটা করব আমি এখান থেকে এই যে রো আছে একটা এটা এখানে একটা ক্লাস দিয়ে দেবো যে টাইটেল রো একে বলবো যে এর মার্জিন বটম মার্জিন বটম পঞ্চাশ পিকেল থাকবে মানে পঞ্চাশ পিকেল নিচে থাকবে ওই জিনিসগুলো আচ্ছা পঞ্চাশ পিকেল নিচে চলে এসেছে এখন আমরা এটাকে যদি চারটা বানাই সাপোজ এই যে আমরা যে সার্ভিস সেকশন নিয়েছি একটা তাহলে দুইটা তিনটা চারটা 
পাঁচটা ছয়টা রেল আউট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আটটা যদি করতে চাই সাত আট আচ্ছা রেল আউট দিলাম আটটা হয়ে গেছে এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে এই যে এখানে আমাদের মার্জিন হচ্ছে না মানে আমাদের এখানে এক জায়গা হয়ে গেছে এটাকে আমরা ঠিক করে নিতে হবে তাই ঠিক করার জন্য যেটা করতে হবে খুব ইজি এখানে আসলাম এখানে আসে আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমি কোথায় আছি তাহলে অবশ্যই এটা হচ্ছে রো এই রোটাতে একটা ক্লাস দিয়ে দিতে হবে আমাদের এই যে এই রোটা আছে এখানে একটা ক্লাস দিলাম যে সার্ভিস রো এটা ক্লাস দিয়ে রিলোড দেই নেস্টেড করতে হবে সার্ভিস আচ্ছা রো নিয়েছি সার্ভিস রো নিলাম সার্ভিস রো এর যে কল আচ্ছা মানে ডিআইভি কল এম ডি থ্রি আছে এই যে প্রত্যেকটা এম ডি থ্রি মার্জিন বটম হবে এখন দশ পিকজাল দশ পিকজাল থেকে পনেরো আমরা সাইজ করে নিচ্ছি তো এখানে প্রায় পঁয়ত্রিশ পিকজাল আমরা আরও কমাই দিচ্ছি এখান থেকে তিরিশ পিকজাল প্রতিটাতে থাকতেছে ওকে তাহলে এটা আমি সেভ করে নিই এই যে এই যে আমরা এটা করলাম এখন দেখবেন যে আমি যদি এটাকে ইয়ে করে ফেলি মানে ছোটো করে ফেলি দেখেন যেটা ঠিক থাকতেছে একদম পুরো রেসপন্সিভ হয়ে গেছে দেখেন কোনো কিন্তু প্রবলেম নেই জায়গাটাতে পড়ার জন্য তো আমাদেরকে এটা নতুন করে কোড করতে হচ্ছে না আর এখানে আমাদের এখন এটার যদি আমরা ডান দিকে নিয়ে যাই সাইজ করে ঠিক করে নেব তো আমরা এক কাজ করে ফেলি এই জায়গাটাতে আমরা আচ্ছা আমরা এখানে যেটা করব এখানে ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে এই লোকটাকে আলাদা করে ভাগ করতেছে যেমন আমরা হেডারে চলে আসলাম আসার পরে হেডারটা এখান থেকে শুরু হয়েছিল তো এখানে আমাদের যে লোগোটা আছে আমরা এই লোগোটাকে নয় বার ব্র্যান্ড যে আছে আমরা টোটালি উঠিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে উঠিয়ে দিলাম তারপর রিলোড করলাম এটা এখানে থেকে গেল এখন আমরা আরেকটা জিনিস করব এখানে কন্টেনার আছে আমি এখানে জাস্ট ভাগ করে নেব জিনিসটাকে তো কন্টেনার থেকে যেটা আছে এটাকে আমি এখানে ধরলাম ধরে ডিআইভি কল এম ডি এটা দিচ্ছি যে এইট আট নাম্বারে রাখতেছি আটটা কলাম নিলাম এ পাশে আর এ পাশে আমি করলাম ডিআইভি কল এম ডি ফোর তাহলে সেটা হবে ইমেজ লোগোর জন্য ডিআইভি লোগো ইমেজ ইমেজেস লোগো ডট এস বি জে এস বি জে আর এখানে অবশ্যই একটা আইডি দিলাম আইডিটা কী ছিল আমাদের যেটা আইডি নিয়ে আমরা কাজ করেছি চলে যাই আমরা উপরে আমরা কাজ করেছিলাম মেন লোগো তো আইডিটা মেন লোগো দিয়ে দিচ্ছি তাহলে এটা সাইজটা ঠিক মতো নিয়ে নিবে সে এই যে এখন এটা আছে এখন আমি একটা জিনিস করি যদি রিলোড এই যে ছোটো করি তখন এখানে কিন্তু ইয়া হচ্ছে এই যে এটা ঠিক হচ্ছে এটাকে আমাদের সিজ দিয়ে ঠিক করে নিতে হবে তাহলে আইবিএম আছে আইটাকে ডান দিকে কই থেকে শুরু হয়েছে একটু দেখে নিতে হবে যে এটা এখান থেকে আট এখান চার ওকে সমস্যা নেই এখন আমরা এটাকে বাড়াতে পারবো আমাদের কালার টালার সব চেঞ্জ করতে পারবো এটা হলো আমরা এখন একটা ফুটার তৈরি করে ফেলি তাহলে ফুটারের জন্য যেটা করতে হবে এখানে সেকশন নেওয়া যাবে না অবশ্যই একটা ফুটার নিতে হবে ফুটার ডিআইভি কন্টেনার এবং অবশ্যই এর ভিতরে একটা ডিআইভি রো আচ্ছা এখানে থাকলো এটা ফুটারের এখানে থাকবে একটা ডিআইভি